இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்டு டேக் யுவர் பென் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு மார்ட்டின் லூதர் கிங் சொல்கிறார் நீங்கள் உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் பேனாவை எடுங்கள் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி எழுதிய ஒரு பேனா இது அதிகார பரவலுக்காக எழுதிய பேனா மனிதர்களுடைய சமத்துவத்திற்காக எழுதிய பேனா மனிதர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பாகுபாடுகளும் நீங்க வேண்டும் என்று எழுதிய பேனா எளிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் சிறு சிறு முன்னேற்றங்களையாவது கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும்னு பல கையொப்பங்களை அரசாணைகளாக வெளியிட்ட பேனா துப்பாக்கிகளை விட வாழ்களை விட பேனா வலிமையானது அப்படிங்கிறது அறிவு சமூகம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கருத்து அதனால் ஒடுக்குமுறையும் பல்வேறு பாகுபாடுகளும் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தில் அந்த பாகுபாடுகள் அற்ற ஒரு சமூகமாக அது மாறுவதற்கான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்த அதற்காக பாடுபட்ட பேனாக்களுக்கு வீதிக்கு வீதி சிலை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று சிலை வரும் யார் வந்து எப்படி தடுக்கிறார்கள்ங்கிறத தமிழ்நாடு பார்க்கும் வணக்கம் இது அரண்சை நான் தேவாபாஸ்கர் என்னுடைய நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஜென்ராம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி தேவா சேம் இயர் சார் வெல்கம் சார் பல சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ அது தொடர்பான டிஸ்கஷன்ஸும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சூழலில் தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் முதல்வர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் மறைந்த கலைஞர் மு கருணாநிதியினுடைய பேனா சிலையை அவருடைய நினைவு மண்டபத்துக்கு பின்னாடி கடலில் எழுப்பணுன்றது அரசினுடைய ஒரு முடிவாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பான மாறுபட்ட கருத்துக்களும் வந்துட்டுருக்கு ஒரு அமைச்சர் இது ஆல்ரெடி திட்டமிட்ட ஒன்று தான் சொல்லி ஏவா வேலு சொல்கிறாரு மாதம் வந்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படலை இது பத்திரிகைகளை வந்த செய்தின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு பட் கலைஞருக்கு பேனா சிலை வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாதா அதுவும் கடலில் அந்த மாதிரியான ஒரு சிலை தேவையா அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விலாம் எழுப்பட்டு எழுப்பப்பட்டு வருது திமுக தரப்பில் த கலைஞருடைய பேனா தமிழர்களுடைய தலையெழுத்தையே மாற்றின ஒரு விஷயம் அவருடைய கையெழுத்து தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இவ்வளோ நல்ல இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கோம்னா அது ஒரு கலைஞருடைய பேனா தான் காரணம் அவர் போட்ட கையெழுத்து தான் காரணம் தமிழகத்தின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கி ஒரு முன்னாடி ம முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கிறதுக்கு கலைஞருடைய அந்த பேனா தான் உதவியிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக தமிழர்களுடைய பெருமையாக இருக்க கலைஞரை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் அவருக்கான சிலை அமைக்கப்படும் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் மக்களுடைய வரி பணத்தில் நீங்கள் ஏன் இதை பண்ணுறீங்க பேனா ச அதான் ஆல்ரெடி நீங்கள் நினைவு மண்டபம் வச்சுருக்கீங்களே எதற்கு பேனா சிலையை அதுவும் கடலில் நிறுவனம் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதுன்னு இன்னொரு கருத்து நிலவிட்டு வருது எப்படி பார்க்குறீங்க இதை உங்களுடைய பார்வை என்ன இதில் மீண்டும் மீண்டும் சிலைகளை வைத்து அரசியல் செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு முயற்சிக்குள்ள எதிர்கட்சிகள் போகிறாங்க எண்பது கோடி செலவில் மக்கள் வரி பணத்தில் இந்த சிலை அவசியமா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறதன் மூலமாக அந்த அரசியலை தான் அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க அவர்கள் யா சிலைகளை வந்து இது இந்த குரலை எழுப்புவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் சார்ந்த அல்லது அவர்கள் விரும்புகின்ற தலைவர்களுடைய சிலையை அல்லது அவர்கள் விரும்புகின்ற கடவுளர்களுடைய சிலையை மறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்களா இல்லை அவர்கள் ஒரு பக்கம் எல்லா சிலைகளையும் ஆதரித்து கொண்டே பட்டேல் சிலையை ஆதரித்து கொண்டே வே பல்வேறு சிலைகளை ஆதரித்து கொண்டே இங்கே வந்து மக்கள் வரி பணத்தில் கலைஞருக்கு சிலை கலைஞருடைய பேனாவுக்கு சிலையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க நீங்கள் முன்னுரையில் அல்லது அறிமுக உரையில் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட மாதிரி கலைஞருடைய பேனா அப்படிங்கிறது வெறும் எழுதுகோலா ஒரு எழுத்தாளருடைய எழுதுகோலா கலைஞரை வெறும் எழுத்தாளர்னு பார்த்து சமூக மாற்றத்திற்கான எழுத்துக்களை எழுதிய பேனா அப்படிங்கிற வகையில் கூட அந்த பேனாவுக்கு ஒரு சிலை கலைஞர் அல்லது கலைஞரோடு சேர்த்து பேனாவும் நினைவு நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது அவரை எழுத்தாளராக எழுத்தாளருடைய பேனாவாக திரைப்படங்களில் வசனம் எழுதியவர்களுடைய பேனாவாக பார்த்தாலும் அந்த பேனாக்களுக்கும் அந்த பேனாவுக்கும் சிலை தேவை முதலமைச்சராக நீங்கள் சுட்டி காட்டிய மாதிரி முதலமைச்சராக அவர் போட்ட கையெழுத்துக்களால் வாழ்க்கை வந்து முன்னேற்றம் அடைந்தது அப்படின்னு கருதக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னோக்கி இழுத்து சென்ற எடுத்து சென்ற பேனாவும் அந்த பேனாங்கிற வகையில் அந்த பேனாவுக்கும் சிலை அவசியமாகிறது 
எழுத்தாளர் பேனாவும் முதலமைச்சர் பேனாவும் ஒரே பேனாவாக இருந்ததுன்னா ஒரே சிலையோடு முடிந்து போகும் இல்லைன்னா நாங்கள் வீதிக்கு வீதி பேனாக்களுடைய சிலைகளை வைக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படின்ற கருத்தை தான் நான் முன்வைக்கிறேன் ஏன்னா பேனாங்கிறது கலைஞர் கலைஞருக்கானது அப்படின்னு சேர்த்து கலைஞரோடு சேர்த்து பேனாவுக்கான சிலை வைத்தாலும் பேனாங்கிறது கல்வியோடு பேச்சுரிமையோடு பல்வேறு விஷயங்களோட தொடர்புடையது அது வந்து துப்பாக்கி துப்பாக்கி யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு வீரருக்கு ஒரு தலைவருக்கு அவர் பயன்படுத்திய துப்பாக்கிக்கு ஒரு சிலை வைக்கிறோம் அப்படின்னு விடுதலை பெற்ற ஒரு நாட்டில் விடுதலைக்காக போராடிய ஒரு வீரருடைய துப்பாக்கியை வந்து சிலை வைக்கல துப்பாக்கிகளை விட வாழ்களை விட பேனா வலிமையானது அப்படிங்கிறது அறிவு சமூகம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கருத்து அதனால் ஒடுக்குமுறையும் பல்வேறு பாகுபாடுகளும் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தில் அந்த பாகுபாடுகள் அற்ற ஒரு சமூகமாக அது மாறுவதற்கான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்த அதற்காக பாடுபட்ட பேனாக்களுக்கு வீதிக்கு வீதி சிலை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அப்படித்தான் எல்லா நாடுகளிலையும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களுக்கு பிறகு அந்த மாற்றங்களுக்காக போராடிய தலைவர்களுக்கான சிலைகள் இருக்கு அல்லது அந்த சிலைகள் வந்து யாரையோ தொல்லை பண்ணுது திரிபுராவில் ஒரு தேர்தல் ஜெயித்த உடனே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்கள் வந்து லெனின் சிலையை உடைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் லெனின் வந்து திரிபுராவில் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கிறது இல்லை யாருக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரே ஒரு முறை ஜெயித்த உடனே ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சிலையை உடைக்கும் மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் சிலைகள் உங்களை தொந்தரவு செய்கின்றன அப்படின்னு பொருள் அப்படி தான் பேனாவும் லெனின் லெனின் எப்படி தொல்லை செய் தொல்லை செய்தாரோ அவர்களுக்கு அதே மாதிரி பேனாவும் சிலருக்கு தொல்லை பண்ணுகிறது பேனா என்பதே வந்து பரவலான கல்வி அல்லது ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்ட கல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு ஒரு பொருள் கொண்டால் பேனா என்பதை பேச்சுரிமையின் அடையாளம் என்று பொருள் கொண்டால் இவர்களுக்கெல்லாம் ஏன் பேனா அச்சமூட்டுகிறது அப்படிங்கிற கேள்வியையும் அந்த எதிர்ப்போடு சேர்த்து நாம் எழுப்ப வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்டு டேக் யுவர் பென் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு மார்டின் லூதர் கிங் சொல்கிறார் நீங்கள் உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் பேனாவை எடுங்கள் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி எழுதிய ஒரு பேனா இது மக்களுடைய வரி பணத்தில் கட்டுறாங்க மக்களுடைய பணம் வேஸ்ட் ஆகுது இந்த பணத்தை நீங்கள் வேறு இதில் முதலீடு பண்ணலாமே ஏற்கனவே நினைவு மண்டபம் இருக்கு திரும்பவும் இதற்கு பேனான்ற கேள்வி எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நாடாளுமன்றம் இருக்கு புதிய நாடாளுமன்றம் எதற்காக அதுக்கு எவ்வளவு பணம் எதுக்கு மக்களுடைய வரி பணத்தில் அவ்வளவு பணம் எதுக்கு ராஷ்டிரபதி பவன் பெரிய ராஷ்டிரபதி பவன் இருக்கு பிரதமர் வந்து நிரந்தரமாக ஒரு இல்லத்தில் குடியிருக்கிறது இல்லை அதனால பிரதமருக்கென்று தனியாக ஒரு மாளிகை தேவையில்லை ராஷ்டிரபதி மாளிகையினுடைய புகழ் புகழை மங்க செய்யும் அளவுக்கு புதிய மாளிகைகளை பிரதமர்களுக்காக உருவாக்க வேண்டியதில்லை பிரதமர் வந்து சாதாரணமாக இருந்துட்டு போவார் இல்லை என்றால் அவர் வந்து சில பிரதமர்கள் அவருடைய அவர் அவருக்கு வந்து ஒரு வீடு இருந்தால் அந்த வீட்டிலேயே இருந்துட்டு போவாங்க தனியாக தேவையில்லை அப்படின்னு கருத்துலாம் இருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி பிரதமருக்கான ம குடியிருப்பு பகுதி புதிய நாடாளுமன்றம்லாம் ஒன்றிய அரசை கட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா அது என்ன கணக்கு அது அங்கே ஒரு நிலைப்பாடு இங்கே ஒரு நிலைப்பாடா அப்போ அடிப்படை அந்த அணுகுமுறையே எங்கே இருக்குது யா சிலைகள் வேண்டாம் புதிய புதிய கட்டிடங்கள் வேண்டாம் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை தேவையில்லாமல் செலவு செய்ய வேண்டாம்னு கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் கொள்கை அடிப்படையில் இவர்கள் வந்து பேசுவதில்லை யாரை பற்றி பேசுகிறோங்கிறத முன்னால் முதல்ல தெளிவாக படம் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிறாங்க அந்த நபரை வைத்து தான் இவர்களுடைய கோட்பாடுகள் இவருடைய கொள்கைகள் எல்லாமே வெளிப்படுகின்றன ஸ்டாலின் செஞ்சா தப்பு இவர்கள் ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் யாரேனும் செய்தால் ரைட்டு அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய அளவுகோல் இந்த இது இது ரொம்ப எந்த விதமான புரிதலும் இல்லாமல் தன் ஆதரவு ஆதரவு யாருக்கோ அதை பொறுத்து தான் என்னுடைய கருத்துக்கள் மாறும் இதே பிரச்சனை இன்னொரு இடத்துல நடந்ததுன்னா அதுக்கு ஆதரவு இது தமிழ்நாட்டில் நடந்ததுன்னா அதுக்கு எதிர்ப்பு அப்படின்னு தான் இவர்களுடைய முடிவுகள் இருக்கும் தான் இவர்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம சீரியஸாக எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை
கோட்பாட்டு ரீதியாக சிலைகள் அனைத்தையும் அகற்றுன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறதுல ஏதேனும் பொருள் இருக்குதுன்னு இப்போ கன்சிடர் பண்ணலாம் அனைத்து சிலைகளையும் அப்படிங்கிறதுல உண்மையிலேயே அனைத்து சிலைகளையும் சேர்க்கணும் அரசியல் தலைவர்களுடைய சிலையை மட்டும் சேர்க்கக்கூடாது அனைத்து சிலைகளையும் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லேருந்து அப்புறப்படுத்தணும்னு யாராவது கோ கோரிக்கை வச்சாங்கன்னா அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு கோட்பாட்டை முன் வைக்கிறார்கள்னு புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லது ஊருக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஊருக்கு வெளியில் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது எல்லா சிலைகளையும் சிலைகள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களையும் ஊருக்கு வெளியில் எங்கேயாவது கொண்டு வச்சுருவோமா அந்த அந்த முடிவுக்கு அவர்கள் ரெடியாக இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறதும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதனால் கலைஞர் பேனாவின் சிலை அப்படிங்கிறது வந்து சிலையான பின்னும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பேனா அப்படிங்கிறதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் மக்களுடைய வரிப்பணம்னு சொன்னாலும் சரி இது தேவையான்னு சொன்னாலும் சரி அந்த எண்பது கோடியில் செலவு தேவையா அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அப்போ ஐம்பது கோடின்னா சரியா எண்பது கோடி அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஐம்பது கோடியில் பண்ணுனா சரின்னு ஒத்துக்குவாங்களா அது போக ஒரு ஓராண்டுக்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டினுடைய அளவு வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எண்பது கோடிங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் என்ன சார் என்ன செலவு அது எண்பது கோடிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய அவுட்லேக்கு அல்லது தமிழ்நாட்டினுடைய பட்ஜெட்டு அமௌண்ட்டுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு இது என்ன பர்சன்டேஜ் ஏதாவது ஒன்று பேசணும் அதாவது தனியாக எண்பது கோடின்னு சொன்னால் தேவாவுக்கும் எனக்கும் அது மாபெரும் தொகை மாபெரும் தொகை ஒரு மயக்கம் வரும் ஒரு ஒரு நொடி இரண்டு நொடி மயக்கம் வரும் எண்பது கோடியா ஒரு சிலைக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மயக்கம் வரும் ஆனால் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னா அந்த கல்ச்சரை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டியது சமூகத்தின் கடமைன்னா ஒரு படிப்பறிவுக்கான ஒரு போராட்டத்தின் பின்னணியை அது வெளிப்படுத்துகிறது என்றால் அதை சிலையாக முன்வைத்து நினைவு கூறுவதில்ல என்ன தப்பு எண்பது கோடி அப்போ வந்து அது ஒரு பண்பாட்டை பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு சரியான ஜனநாயக பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடியதுன்னா எண்பது கோடிங்கிறது வந்து பொருள் பொருளே இல்லை தனியாக எண்பது கோடி செலவில் ஒரு சிலையா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த எண்பது கோடி வந்து பெரும் பணமாக நமக்கு தோணுது இப்படித்தான் வந்து அந்த விஷயத்தை புரிந்து நான் புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து எண்பது கோடியில் ஒரு பேனா கலைஞருக்கான சிலையோடு அந்த நினைவகத்தோடு சேர்த்து அவருடைய பேனாவுக்கான சிலையும் வந்து எனக்கு வீண் செலவாக தெரியல அவசியமான செலவாக தெரியுது அது போக அது ஒரு போராட்ட வரலாற்றை மக்களுக்கு அன்றாடம் எடுத்து செல்லும் ஒரு பண்பாட்டு வடிவமாக அது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவசியமாக செய்ய வேண்டிய வேலையாக நான் நினைக்கிறேன் பொதுமக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞரை வந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகள் தமிழகத்தினுடைய முதல்வராக இருந்தாருன்றத மறந்து அவர் ஒரு திமுக தலைவர்ன்ற அளவில் தான் சுருக்கி பார்க்குறாங்களோ இந்த வருகிற எதிர்ப்பு அப்படின்றது இதன் பின்னணியில் தான் இருக்கு அவர் என்னதான் இருந்தாலும் தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் முதல்வர் உங்கள் கருத்தியல் ரீதியாகவும் உங்களுக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் அவரோட முரண்பாடு இருந்தாலும் தமிழகத்தை ஆண்ட ஒரு முதல்வர் இருபது ஆண்டுகள் தமிழகத்தை அவர் ரூல் பண்ணியிருக்காரு இத்தனை வருஷம் பொது வாழ்க்கையில் இருந்திருக்காரு அவருக்கு ஒரு சிலை நிறுவப்படுது அப்படின்றது விஷயம் பட் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அவர்களை எதிர்க்கிற நபர்கள் வந்து அவர் ஒரு திமுக தலைவர் இல்லை தங்களுடைய சித்தாந்தத்துக்கு எதிரான ஒரு நபராக மட்டும்தான் முன்னிறுத்தி பார்க்குறாங்களா ஒரு பொது தலைவராக அங்கீகரிக்க மறுக்கிறாங்களா அதிகாரத்தை எப்போதுமே தன்வசம் குவித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில பிம்பங்கள் எப்போதுமே சிக்கல்களாக இருக்குது அது இந்த ஊர்லன்னு இல்லை உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை தன் பக்கம் குவித்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில பிம்பங்கள் வந்து தொல்லை பண்ணுது மாஸ்கோவில் மாற்றங்கள் வரும்போது மாஸ்கோவில் இருக்கக்கூடிய கார்கில் மார்ச் சிலையை ஏன் உடைக்கிறாங்க திரிபுராவில் லெனின் சிலையை ஏன் உடைக்கிறாங்க ஈராக்குக்குள்ளே போன உடனே அமெரிக்க கூட்டுப்படையினர் வந்து அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலிய கூட்டு ஆங்கில கூட்டுப்படையினர் உடனடியாக சதாம் ஹுசேன் சிலையை ஏன் உடைக்கிறாங்க மக்கள் மக்கள் வந்து அந்த சிலை சிலையை இழுத்து போடுறாங்க இழுத்து போட்டு உடைப்பதில் அவர்களுக்கு என்ன ஆனந்தம் ஆக பல இடங்களில் அந்த அடையாளங்கள் வந்து அவர்களை தொல்லை செய்கின்றன அதனால் அவங்க வந்து அதற்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் கலைஞர் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அல்லது மார்க்ஸோ பெரியாரோ அம்பேத்கரோ அவர்களுடைய சிலையாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய கோட்பாடுகளுக்காக அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் செய்த பிரச்சாரத்திற்காக அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொன்ன கருத்தியல்களுக்காக 
அவர்கள் அவர்களுக்கு சிலை இருக்குதுங்கிறத புரிந்து கொள்ளாமல் பெரியாருடைய தனி மனித பலவீனங்கள் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை பற்றி பேசுவது அம்பேத்கரோட ஏதாவது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது பொது மனநிலையிலேருந்து பார்க்கும்போது தவறாக தெரியக்கூடிய வேலைகள் ஏதாவது செய்திருந்தார்னா அதை பற்றி பிரதானமாக பேசுவது அண்ணாவோ கலைஞரோ அல்லது எல்லா எந்த தலைவராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை தனி நபர்களாக அவர்களுடைய பலவீனங்களை பற்றி அவர்கள் செய்த தவறுகளை பற்றி முன்னிலைப்படுத்துவது அதன் மூலமாக இந்த ஒரு முயற்சியை அவர்கள் அவர்களை நினைவு கூறும் முயற்சியை அவர்களுடைய மற்ற அரசியல் பங்களிப்பை இலக்கிய பங்களிப்பை தரித்துறை பங்களிப்பை நிராகரிப்பது அப்படின்றது ஒரு போக்காக சில இடத்துல இருக்கு அந்த அணுகுமுறையை அவர்களுடைய அணுகுமுறையே அடிப்படையில் தவறானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து தேவாவை அவருடைய குறைகளோடும் நிறைகளோடும் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படி தான் என்னையும் மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் எப்படி மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அப்படி தானே நான் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் நான் என்னை மட்டும் என்னுடைய குறைகளோடு என் நண்பர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நான் விரும்பிட்டு என்னுடைய நண்பர்களை மற்றும் நான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நபர்களாக அவர்கள் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அதுதான் தலைவர்களுக்கும் பொருந்தும் தலைவர்களும் மனிதர்களே அவங்களுக்கு அவங்களும் வந்து பலங்களோடும் பலவீனங்களோடும் நிறைகளோடும் குறைகளோடும் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அவர்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனநிலை நம்ம கிட்ட தான் வரணும் அந்த மனநிலை நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து குத்தி குறைகளை பெருசுபடுத்தி அல்லது ஏதாவது ஒரு விஷ ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை வந்து சென்சேஷனல் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை பூதாகரமாக்கி இதையெல்லாம் செய்தவருக்கா சிலை இதையெல்லாம் செய்தவருக்கா நினைவு சின்னம் அப்படின்னு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க பண்ண பண் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க அந்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மார்சுக்கு எதிரான அவதூறில் தொடங்கி இங்கே கலைஞருடைய கலைஞருக்கு எதிரான அவதூறு வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லேயும் நடக்குது எல்லா இடங்கள்லேயும் அது நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை வந்து புரிந்து கொண்டு கடந்து போவதற்கான வலிமையை மன வலிமையை மக்கள் தான் பெற வேண்டும் அதனால் அந்த மக்களிடத்தில் அந்த கவுண்டர் பிரச்சாரத்தை எதிர் பிரச்சாரத்தை முன்வைக்க வேண்டியது நம்மை போன்றவர்களுடைய பணி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திமுக தரப்பில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை முன்வைக்கிறாங்க மற்ற தலைவர்களுக்கு எழாத எதிர்ப்பு வந்து கலைஞருக்கு எப்போவுமே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இப்போ காமராஜருக்கோ இல்லை அண்ணாவுக்கோ எம்ஜிஆருக்கோ ஜெயலலிதாவுக்கோ ஒரு சிலை வைக்கிறேன் இல்லை அவங்களையும் வந்து நாங்கள் மரியாதை செய்கிறோம்னு சொன்னால் தமிழகத்தில் எல்லா தரப்புலேருந்தும் ஒரு ஆதரவு வரும் ஆனால் கலைஞரை குறிப்பிட்டு ஒரு விஷயத்த முன் வச்சாலே இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் பிரச்சாரம் ஒன்று செய்யப்படுது இன்ஃபேக்ட் திமுக காரங்களே குற்றுணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குற வகையில் இங்கே ஒரு பிரச்சாரம் கட்டமைக்கப்படுது கலைஞர் மீது ஒரு வன்மம் இருக்கு இல்லை ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க திமுக தரப்பில் அதை தாண்டி அவங்க சொல்கிறதுன்றது இன் கலைஞர் தனக்காக எதையுமே இங்கே செஞ்சுக்கல அவர் இங்கே தன்னுடைய முன்னோடிகள் தான் இங்கே பல இடங்களில் முன்னிறுத்தினார் என் தமிழகம் முழுவதும் அவருடைய முன்னோடிகளான அண்ணா பெரியார் தான் அவருடைய பல இடங்களில் அண்ணாவுடைய பெயரை சுட்டுறதாக இருக்கட்டும் பெரியாருடைய பெயரை சுட்டுறதாக இருக்கட்டும் இப்படி தான் அவர் செஞ்சார் இது திமுக என்னோட கடம கடமை கலைஞரை வந்து கொண்டு சேர்க்கிறது அடுத்த தலைமுறையில் இந்த மாதிரி கலைஞரை முன்னிறுத்தி பல விஷயங்களை முன்னெடுக்க வேண்டியது திமுகவுடைய கடமையாக இருக்குது இப்போ திமுக காரங்களே குற்றநுணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குறாங்க இப்போ நடந்துட்டு இருக்க விஷயங்கள் மற்ற தலைவர்களை அங்கீகரிக்கிற மாதிரி கலைஞரை அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க அவர் மீது ஒரு கால் புரிஞ்சி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அலிகேஷனை வைக்கிறாங்க அந்த குற்றச்சாட்டை எப்படி பார்க்கலாம் அதாவது கலைஞருக்கு எதிரான எல்லா எல்லா பிரச்சாரமும் ஒரே வகையானவை இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால ஜனநாயக தளத்திலிருந்து மக்கள் சார்பு நிலையிலிருந்து கலைஞரை விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் விமர்சிக்க அந்த விமர்சனத்தில் வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி எதுவும் இருக்கிறதாக நான் நினைக்கல அந்த மாதிரி யாராவது விமர்சனம் செய்தால் அதில் காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கிறதாக நான் நினைக்கல அது வந்து ஒரு ஜெனியூன் டெமோக்ரட்டிக் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வன்மத்தோட காழ்ப்போட தங்களுடைய அரசியலுக்கு கலைஞர் வந்து எப்போதும் குறுக்கே நின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோட கலைஞர் கலைஞர் மேலே காழ்ப்புணர்ச்சியோட பிரச்சாரம் செய்கிறவர்களும் இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே எப்படி சொல்கிறது உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு எதிராக பெரிய அளவு கலைஞர் வந்து எதுவுமே செய்யலைங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் அவர்கள் வந்து கலைஞருக்கு எதிராக அவ்வளவு வன்மத்தையும் அவ்வளவு காழ்ப்புணர்ச்சியையும் காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சமா செஞ்சதுக்கே இவ்வளவு ரியாக்சன் எடுத்துக்கோ இல்லை இல்லை அது செய்தது தொடர்பானதே இல்லை அரசியல் ரீதியாக எதுவும் இல்லை 
அரசியல் ரீதியாக பெரிய விஷயங்கள் எதுவுமே தமிழ்நாட்டில் நடக்கலை ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை தவிர மற்றபடி இவர்கள் வந்து தங்களுக்கு எதிராக ஒரு பிம்பத்தை நிறுத்த வேண்டியது இருக்குது அதில் அவங்க கலைஞரை சூஸ் பண்ணி கலைஞரை எதிராக நிறுத்துகிறாங்க பெரியார் வந்து தேர்தல் அரசியலுக்குள்ளே வரல அதனால் அடிநாதமாக பெரியாரும் மேல் மேல் தட்டில் கலைஞருமாக வச்சு அந்த எதிர்ப்பை வந்து அவங்க நடத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த அந்த எதிர்ப்பில் உண்மை இல்லை அதாவது எதிர் எதிர்க்கிறது உண்மை அந்த எதிர்ப்பு அவசியமற்றது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதாவது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை சாதிகளை தாண்டிய திருமணம் அப்புறம் மதங்களை தாண்டிய திருமணம் இதற்காக ஒரு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் போன்றவைகள் போன்ற விஷயங்கள் வந்து சட்டமாச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் அதாவது ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலேருந்து இன்னொரு காலகட்டத்துக்கு சமூகம் முன்னோக்கி போவதற்கு தேவையான சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது ஏன் அங்கே நடக்கலை அப்படின்னு பதில் கேள்விகளோட நண்பர்கள் கேட்கக்கூடும் ரைட்டு தமிழ்நாட்டில் நடந்ததை நான் நம்ம எல்லாருமே வரவேற்கிறோம் அதற்கான முன்முயற்சி எடுத்த அனைத்து தலைவர்களையும் பாராட்டுகிறோம் அதில் வந்து பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் நடந்திருக்குது அது மற்ற எல்லாமே வந்து பிரச்சார அளவில் நின்றது தான் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நடைமுறையில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை எந்த சீர்திருத்தமும் பெரிய அளவில் ஆன சீ எந்த சீர்திருத்தமும் நடைமுறையில் பெ பெரிய அளவில் செயல்படுத்தப்படலை இன்னும் அதற்கான நீதிமன்ற போராட்டங்களும் இன்னும் அதற்கான சமூக போராட்டங்களும் அங்கங்கே நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த இப்போது ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு வந்ததற்கு பிறகு தான் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம்ங்கிறதுக்கான முயற்சியை வந்து பினராய் விஜயன் அங்கேயும் ஸ்டாலின் இங்கேயும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சமாவது புஷ் பண்ணுற புஷ் பண்ண முடியுது இன்னும் அது ஒரு முழுமையான ப்ராசஸ்க்குள்ளே வந்து முடிஞ்சு போனதாகவும் இல்லை அந்த ப்ராசஸ் தான் தொடங்கி இருக்குது அது லேசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோங்கிற லெவலில் தான் அதுவும் இருக்குது அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மேலே இவர்கள் வந்து இப்படி ஒரு பார்வை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை அதை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நாத்திக கட்சி என்று சொல்வதோ அல்லது இந்து விரோத கட்சி என்று சொல்வதோ கலைஞரை இந்து விரோத தலைவர்னு சொல்கிறதோ கலைஞரை வந்து நாத்திகர்னு சொல்கிறதோ நாத்தி நாத்திகம்ங்கிறது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து இங்கே ஒரு பிரச்சனையே இல்லை நாத்திகமாக ஆத்தியமாங்கிறதுலாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை கடந்து அதை கடந்து தான் போகணும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அல்ல அப்படி இருக்கும்போது இதையெல்லாம் பேசி ஆன்டி ஹிந்து பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறதோ அல்லது வேறு விதமாக திமுகவை சித்தரிக்கிறதோ கற்பனையாக ஒரு எதிரியை முன்னிறுத்தி சண்டை போடுவதற்கு ஒப்பானது திமுகவை எதிர்க்க வேண்டிய அவசியமே அவர்களுக்கு கிடையாது ரொம்ப டீப்பாக போய் பார்த்தா அவர்களுடைய பாதுகாப்பை திமுக தான் உறுதி செய்துகிறது அதனால திமுகவை ஆதரிக்க வேண்டிய கடமை தான் அவர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இறுதியா ஒரு கேள்வி நீங்க இப்போ பேசும்பொழுது இந்த விஷயத்தை நீங்க ஆதரிக்கிறீங்க கலைஞருக்கு பேனா சிலை அமைக்கப்படணுன்றது தான் உங்களுடைய கருத்தாகவும் இருக்கு நீங்களும் அரசியலை ரொம்ப காலமா விட்டு நோக்கிட்டு இருக்க ஒரு நபர் அதன் அடிப்படையில கலைஞருடைய பேனா பல நல்ல காரியங்களை செஞ்சது அப்படின்றது தான் இதை வரவேற்க நபர்கள் சொல்ற முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அந்த வகையில உங்களுக்கு பிடிச்சல்ல உங்களுக்கு சிறப்பா பட்ட விஷயம் கலைஞர் மூலமாக இங்க தமிழகத்துல கொண்டு வரப்பட்டதுல இல்ல அவருடைய பேனா சாதித்ததுன்றது உங்களுடைய பார்வையில என்ன என்ன விஷயம் நினைக்கிறீங்க அவர் அவருடைய பேனா வந்து டெமோக்ராட்டிக் பெண் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜனநாயக பேனா அது அதிகார பரவலுக்காக எழுதிய பேனா மனிதர்களுடைய சமத்துவத்திற்காக எழுதிய பேனா மனிதர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பாகுபாடுகளும் நீங்க வேண்டும் என்று எழுதிய பேனா இப்படி வரிசையாக எளிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் சிறு சிறு முன்னேற்றங்களையாவது கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும்னு பல கையொப்பங்களை அரசாணைகளாக வெளியிட்ட பேனா இப்படி அவருடைய பங்களிப்பை வந்து என்னால் சொ அதிகமாக சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் சீர்திருத்த கருத்துக்களை திரைப்படங்கள் மூலமாகவும் அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாகவும் கொண்டு வந்து சேர்த்த பேனா மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்த்த பேனா அதனால் 
அது போக இந்தியாவின் மிக மோசமான காலமாக கொஞ்ச காலமாக கொஞ்சம் பேசப்பட்ட ஒரு பதிமூன்று பதினான்கு மாதங்கள் பேச்சுரிமைக்காக எழுதிய பேனா நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தணிக்கைகளுக்கு எதிராக கொதித்த பேனா அந்த அடக்குமுறை காலங்களில் மிகப்பெரிய அடக்குமுறைகளை குடும்பத்தோடு தொண்டர்களோடு கட்சி கட்சி நிர்வாகிகளோடு எதிர்கொண்ட நபர் அவர் தலைவர் அவர் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் அவர் அவருடைய தமிழ்நாடு அரசியலுக்குள்ள தமிழ்நாடு இலக்கியத்துக்குள்ள தமிழ்நாடு திரைப்படங்களுக்குள்ள அவருடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை வந்து இன்னொருவரோட ஒப்பிட்டு பேசணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது நீங்கள் எங்கள் சில கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காமராஜரோட ஒப்பிட முடியுமா அப்படின்னா காமராஜரோ மற்றவர்களோ அவர்கள்லாம் மறைந்து காலம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த இந்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை பார்த்திருக்க பா பார்த்ததில்லை அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இல்லை இவர்கள் பார்க்க இருந்தவர்கிறதுனால இன்னும் ஒரு ஐந்தாண்டுகள் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து அவர் மறைந்து ஆகிற காலத்தினால காரணத்தினால் இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் கூட ஆகாத சூழலில் எல்லாருக்கும் அது நினைவில் இருக்கிறது இருக்குதுனால அவங்க வந்து கலைஞரை பற்றி பேசுகிறார்கள் மற்றபடி அந்த குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அரசியல் ரீதியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை என்ன செய்தாலும் எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் பெரும்பாலும் சொல்கிறாங்க சம்பந்தமே இல்லாமல் அவர் அவருடைய அதுக்கு செலவு வைப்பீங்களா இதுக்கு செலவு வைப்பீங்களா நான் விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க சிலை வரும் யார் வந்து எப்படி தடுக்கிறார்கள்ங்கிறத தமிழ்நாடு பார்க்கும் எஸ் சார் இதோட நிறைவு செய்கிறேன் இங்கே தினம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தமிழக அரசு தரப்பில் தொடர்ச்சியாக விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு பார கொடுத்துட்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்த சூழலில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பங்கமைக்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி சிந்தனையை தூண்டும் பேனாக்களையும் சிந்தனையை தூண்டும் புத்தகங்களையும் என்றும் பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமை தேங்க்யூ சார்